வணக்கம் மீண்டும் அணி பேச்சில் உங்களை நான் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நான் பல தரக்கு டெட் பேர்டனை பற்றி பேசியிருக்கேன் ரொம்ப அன்சஸ்டைனபிள் டேட்டு எப்படி கொலை பண்ணும் ஆளை கொண்டுடும் சொல்லியிருக்கிறேன் பல பிஸ் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸுகளை எப்படி சிங்க் பண்ணணும்னு பேசியிருக்கிறேன் நான் வந்து தி கிரேட் அமெரிக்கன் எக்கனாமிக்ஸ் ஐவிங் ஃபிஷரை பற்றி பேசியிருக்கேன் ஃபிஷர் என்ன சொன்னார்னா இன் டைம்ஸ் ஆஃப் கிரேட் டிப்ரெஷன் டெட்டோட வேல்யூ ஆக்சுவலாக அப்படியே இருக்கும் அந்த டெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாங்குகிற அசட்டோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகும் கூடிய சீக்கிரம் உங்கள் ஈக்குவிட்டி வைப் அவுட் ஆகிடும் அசட்டோட வேல்யூ கம்மியாகிடும் ஆனால் டெட் அப்படியே இருக்கும்னு இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பல இடத்துல சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஏ ஏ டென்னில் ஒரு வீடு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க நாற்பது லட்ச நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கடன் போட்டு வீடை வாங்கியிருப்பீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்க பணம் ஆனால் நீங்கள் அஞ்சு ஏழு எட்டு வருஷம் கழித்து பணம் கட்டின அப்புறம் உங்கள் வீடு வந்து இன்றைக்கி பல வருஷங்கள் நீங்கள் லோன் கட்டின அப்புறம் கூட ப்ரின்ஸிபல் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்காது அஞ்சுலேருந்து எட்டு வருஷம் நீங்கள் கட்டியிருந்தால் கூட உங்கள் ப்ரின்ஸிபல் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பது லட்சம் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் இப்போ மார்க்கெட் கிராஷ் ஆன மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆனதுனால உங்கள் ஆக்சுவல் வீட்டோட விலை நாற்பது லட்சமோ அது கீழேயோ போயிடுச்சு இது நெகட்டிவ் நெட்ஒர்த்துன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு கடன் இருக்கும் வீடு விலை நாற்பது லட்ச ரூபானா நீங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபா நெகட்டிவ் நெட்ஒர்த் ஆனால் நீங்கள் வெளியில் ஒரு பெரிய காப்பரேட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால உங்களால் இஎம்ஐ கட்டிகிட்டே இருக்க முடியும் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஆனால் இதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த கம்பெனி சிங்க் ஆகிடும் இந்தியாவில் டாப் டென் பிஸ்னஸ்ஸாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் தாப்பர் குரூப்புன்னு ஒரு கம்பெனி கரம்சந்த் தாப்பர் அப்படிங்கிறவர் அந்த ஆரம்பித்தவர் நைன்டீன் நைன்டீனில் ஆரம்பித்த இந்த கம்பெனி லூதியானியா லூ லூதியானா அங்கே பஞ்சாபில் லூதியானாவில் ஆரம்பித்த கம்பெனி ஒரு காலத்தில் கல்கட்டாவுக்கு போய் கல்கட்டாலேருந்து டெல்லிக்கு வந்தது அவங்க கோல் மைனிங் பேப்பர் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பெரிய கம்பெனியாக இருந்தது நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் டாப் டென் இண்டியன் கம்பெனிஸில் ஒரு கம்பெனியாக இருந்தது அதுதான் அவங்க கம்பெனி கிராஃப்டன் கிரீவ்ஸ் பலாப்பூர் பேப்பர்னு கோல் நேஷ்னலைசேஷனில் அவங்க கோல் மைன்ஸ் எல்லாம் கையை விட்டு போயிடுச்சு மூணாவது கரம்சந்த் தாப்பரோட பேரன் கௌதம் தாப்பர்ங்கிறவர் இந்த பிஸ்னஸை லேட் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ் ஆர் ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸில் டேக் ஓவர் பண்ணார் பல்க் ஆஃப் தி ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அவருக்கு தான் போச்சு கன்ச காம்டன் கிரீவ்ஸும் பலாப்பூர் பேப்பரும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் நைனில் கடனை வாங்கி நிறைய இடத்துல பிஸ்னஸை பயங்கரமாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணார் அப்போ எல்லோரும் அவரை ஃபீட் பண்ணி ஓஹோ ஓஹோன்னு சொன்னாங்க நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் எல்லாம் அவர் அக்யூம் அக்வயர் பண்ணார் ஒன் பில்லியன் டாலர் இருக்கிற டேர்ன் ஓவர் கம்பெனியை பத்து வருஷத்தில் டென் பில்லியன் டாலர் ஆகுறேன்னு பேசிக்லி கடன் அந்த காலத்தில் சீப்பாக கிடச்சிது கடனை வாங்கி இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி எல்லாம் வாங்கினார் ரெண்டாவது பவர் செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணார் யாரெலாம் பவர் செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கெலாம் அது சாவக்கேடாக போச்சு அவருக்கு அலாட் பண்ண கோல் மைன்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அவரோட தர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியல கடனெல்லாம் ரொம்ப புஷ்வரூபம் எடுத்துருச்சு அண்டர் ப்ரெஷர் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கிற காம்டன் கிரீவ்ஸுங்கிற கன்சியூம் எலக்ட்ரிக்கல் பிஸ்னஸை ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு அவர் விற்றார் அந்த ரெண்டாயிரம் கோடியும் தூக்கி இந்த நட்டமான இடத்துல போட்டார் எப்போதுமே செல் யுவர் லூசர்ஸ் கீப் யுவர் வின்னர்ஸ்ன்னு பண்ணணும் அவர் ஹீ சோல்ட் இஸ் வின்னர்ஸ் அண்ட் கெப்ட் இஸ் லூசர்ஸ் தர்மல் பவர் தர்மல் பவரில் இன்றைக்கி டிமாண்டும் இல்லை சப்ளை பண்ணால் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டால் அவர் பணத்தையும் கொடுக்க முடியல கடைசியில் என்ன நிலைமைக்கு வந்துருச்சுன்னா பலாப்பூர் பேப்பர்ஸும் லெண்டர் ஸ்டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க அவந்தா பவர்னு அவர் வச்சுருக்கிற கம்பெனியும் மூழ்கி போய் இன்றைக்கி அவருக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் ஸ்டேக் தான் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த பேங்க் மேக் மேனேஜர்ஸ்லாம் அவர் ஃப்ராடு பண்ணி பணத்தை டைவெர்ட் பண்ணார்னு அவர் மேலே கேஸை போட்டாங்க அவர் ரெண்டு பேர் மேலே நிறைய கேஸை சந்திச்சிட்ருக்காரு ரெண்டு பிஸ்னஸும் கையை விட்டு போயிடும் அவர் நடுத்தர நிற்கிற ஸ்டேஜுக்கு ஒன்று வந்துட்டார் இதே மாதிரி தான் ஆதித்ய விக்ரம் பிர்லா குரூப்பில் இருக்கிற குமாரமங்கலம் பிர்லா என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா எங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குது பணம் ஒன்றும் கட்டம் கிடையாது ஓடஃபோன் ஐடியாவில் எங்களால் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்னும் பெருசாக லாஸை தான் சந்திக்க முடியுமே தவிர லாபத்தை சம் சந்திக்க முடியாது எது ஒரு பிஸ்னஸ்
ஃப்ரீ மார்க்கெட்டு வித் காம்படிஷன் பண்ணாமல் ஒரு கம்பெனியை மட்டும் இப்போ ஃபேவர் பண்ணிட்டுனா டெஃபினட்டாக இது டெலிகாம் மார்க்கெட்டும் பவர் மார்க்கெட் மாதிரி தான் போகும் ஸ்டீல் பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் தேவையில்லாமல் சுப்ரீம் கோர்ட் உள்ள உள்ள பூந்து கெடுத்ததும் ஒரு பெரிய என்பிஏ ஆச்சு இப்போ டெலிகாம் ஜியோ பண்ணா ட்ரூ இயத்தில் ஒரு பெரிய என்பிஏவாக மாறப்போகுது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் கவர்மெண்ட் ஸ்பெஷலாக ஃபேவர் பண்ணி ஒரு பிளேயரை சப்போர்ட் பண்ணிட்டுனா மற்ற செக்டரில் அதெல்லாம் என்பிஏ ஆக போகுது அரவிந்த் சுப்பிரமணியமோட கடைசி பேப்பரும் அதே தான் ட்வின் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெண்டாவது வாட்டி டிமானிட்டைசேஷன் வந்த பணத்தெல்லாம் என்பிஎஃப்சி மூலமாக சில பர்டிகுலர் ஹவுசிங் கம்பெனிஸை கொடுத்ததில் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸே போண்டி ஆனதுனால என்பிஎஃப்சி போண்டி ஆகிடுச்சு அந்த என்பிஎஃப்சி டிஃபால்ட் பண்ணால் பேங்கிங் சிஸ்டமே திரும்பி இன்னொரு ஷாக்குக்கு வரும் இதனால் எந்த பிஸ்னஸ் மோசமாக இருக்கோ அந்த பிஸ்னஸை நம்ம விட்டுடணும் கடன் வாங்கி அந்த பிஸ்னஸில் போடுறது புண்ணியம் கிடையாது அது மாதிரி கவர்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பை ஸ்பான்சர் பண்ணி அதை பெருசாக வளர்க்குறாங்கன்னா மற்றவங்கள்லாம் வயசாக அந்த பிஸ்னஸை விற்றுட்டு பணத்தை சேஃப்டி பண்ணிக்கிறது தான் வேறு வழி கிடையாது யூ கே நாட் ஃபைட் த மைட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆர் த ரெகுலேட்டர் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்கள் பர்சனல் லெவல்லையும் கடனை வாங்கி இந்த கால சமயத்தில் வீடை வாங்காதீங்க பர்சனல் லோன் எடுக்காதீங்க கிரெடிட் கார்டு எடுக்காதீங்க அடுத்த நாலு வருஷம் கடன் வாங்கி யார் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் ப்ராப்ளமில் தான் மாட்டுப்பீங்க தயவு செஞ்சு கடனை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்குங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை தட்டி விடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க உங்களுக்கு என் புக்கு வேணும்னா உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அனுப்புங்க என் டீம் உங்களோட காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் அனுப்ப வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இமெயில் அனுப்பு இமெயில் கொடுங்க இமெயிலில் உங்கள் டீம் காண்டாக்ட் பண்ணணும் எங்கள் டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அது என்கிட்ட நீங்கள் டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா மணி பேச்சு அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு மெயில் அனுப்புங்க இந்த வாரக்கடைசியில் நான் கோயம்புத்தூரில் இருப்பேன் கோயம்புத்தூரில் என்னை சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே இருக்கிற லிங்கில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வென்யூ வரும் இரநூத்தம்பது ரூபா தான் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறோம் யாரெலாம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கிளிக் அந்த கிளிக் பண்ணி அது மூலமாக அந்த இடத்துல பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இவெண்ட்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஒரு ஐம்பது சீட்டு தான் மீதி இருக்குது நன்றி வணக்கம்